ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റോഡ് സൈഡ് അംബാനീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി നല്ല അടിപൊളി നെയ്ച്ചോറാണ് അതായത് ഗീ റൈസ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി പതിവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലാക്കാൻ മറക്കാതെ പ്രസിദ്ധമാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക ഇനി നേരം കളയണ്ട വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം എന്ത് നെയ്ച്ചോറ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരി അതായത് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്നര ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വാലാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ഉരുളിയോ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിലർ ഡാൽഡയിൽ ചെയ്യും ഇല്ല നെയ്യും ഡാൽഡയും കൂടി ചെയ്യും ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഈ വക ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര ഗ്ലാസ്സിനുള്ള അളവാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്ലാസ്സാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുരുമുളക് എന്തായാലും ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ അത് അതിനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാണാൻ നല്ലൊരു രസമാണ് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനും ഒരു എരിവ് കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പൈസസിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പട്ട കറിയാമ്പൂ ജാതിപത്രി അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാജീരകം ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം നനവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിതാ കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് വറ്റി ഡ്രൈ ആവണ വരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിയൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരി അളന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ആറേക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം മാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ നാരങ്ങ നീരാണ് ഒരു ചെറിയ മുറി നാരങ്ങ വലിയ നാരങ്ങ എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മുറിയാണ് അത് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നന്നായി തിളക്കട്ടെ ഞാൻ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാറുള്ളൂ മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ തീയിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ സ്റ്റവാണ് അതിലാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആകാണോന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വന്നു നമ്മളുടെ റൈസിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നല്ലതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാറായി ഒരു അരി ഒരു അരിയുമ്പോൾ തൊടാതെ ഒലർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകായി ഇനി ഇതാ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊത്തുക എന്ന് പറയും ഇതേ പോലെ ആക്കണ തന്നെയാണ് തട്ടിപ്പൊത്തുക എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക അപ്പം സെറ്റാവും സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സവോള ഒന്നര വലിയ സവോള കട്ട് ചെയ്തത് നെയ്യിലും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുത്താണ് പിന്നെ പകുതി ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ മൂന്ന് തണ്ട് മല്ലിയല ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ
എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നെയ്ച്ചോറ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെരുന്നാളൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വേഗം